ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் யோர் பாஷா கலெக்ஷன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு யார் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்பவே சுவையான இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்கிறது அப்படின் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாமா நம்ம நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் புளி தண்ணி தோரம் பருப்பை மூணு விசில் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே அவிச்சு வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு சிறு சிறுசாக கட் பண்ணி கத்திரிக்காய் தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் சாம்பார் பொடி வெங்காயம் கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்காக நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே தக்காளி சேர்த்துட்டு அப்புறமா சாம்பார் பொடியவும் சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து கடையில் வாங்கின சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன சாம்பார் பொடி வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அது கூடவே தேங்காய் பாலும் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் புளி கரைத்தல் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அது கூடவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கத்திரிக்காயையும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே அவிச்சு வச்சுருக்க தூரம் பருப்பையும் உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம தூரம் பருப்பை மூணு விசிலுக்கு வச்சு நம்ம அவிச்சு எடுத்துருக்கோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு கடைசியாக நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்க போகிறோம் உப்பு செய்கிறதோட நம்ம வந்து இது அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து சாம்பாரை கொதிக்க விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சாம்பார் வந்து நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு நம்ம அடுப்பில் வச்சு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இது இப்படி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு தாளிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நம்ம கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்புறமா அது கூட காந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கடைசியாக வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் உள்ள சேர்த்து அதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து தாளிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம சாம்பார் நல்லா இங்கே கொதிச்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படி கொதிச்சுட்டு இருக்க சாம்பாரில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த தாளித்த ஜாமான் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அடுப்பிலேயே வைக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சாம்பார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்க விட்டுனா நம்மளோட சூப்பரான சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிரும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே இப்போ பாருங்கள் நம்ம சாம்பாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இட்லியும் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இட்லி கூட நம்ம மினி இட்லி செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி அதை வந்து நம்ம சாம்பாரில் ஊற வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோன்னா இன்னுமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மினி இட்லி செஞ்சுருக்கோம் அந்த இட்லியில் நம்ம எவ்வளோ சாம்பார் வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் நல்லா நிறைய சாம்பார் ஊற்றி இதை ஊற வச்சு கொஞ்சம் நேரம் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் கூட ரொம்பவே இது பிடிக்கும் ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க